நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஜென்ரலைஸ்டு மொமெண்டம் ஸோ ஜென்ரலைஸ்டு மொமெண்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ பிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டோ டி டிவைட் பை டோ ஆர் டாட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டூ ஆர் டாட் அப்படின்னு அது வந்து நம்ம லீனியர் மொமெண்டமாக எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி பி டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டோ டி டிவைட் பை டோ டீட்டா டாட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் டீட்டா டேட்டா எடுத்துக்கிட்டா அது நம்ம ஆங்குலர் மொமெண்டமாக சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஐடியா பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் ஒரு பார்ட்டிக்கல் லீனியராக போகுதுன்னு நினச்சிக்கிறேங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம்னா அதனுடைய லீனியர் மொமெண்டம் என்ன சொல்ல என்ன சொல்ல முடியும்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட் வெலாசிட்டின்னு சொல்ல முடியுங்க ஓகேங்களா ஸோ அட் த சேம் டைம் எனக்கு தெரியும் வி இந்த வெலாசிட்டிங்கிறது சப்போஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ட்ராவல் ஆகுதுன்னு நினச்சிக்கலாம் ஸோ வி கேன் ரைட் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை டிடி ஸோ இதை நான் என்னென்னு சொல்ல முடியும்னா அது வந்து நான் எக்ஸ் டாட்டும் நான் சொல்ல முடியும் அப்போ எக்ஸ் டாட்டுங்கிறது என்னுடைய வெலாசிட்டி ஸோ அப்போ நான் என்ன சொல்லலான்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டூ வெலாசிட்டியை அதை நான் எக்ஸ் டாட்டுன்னு சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதே போல் நான் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் சொல்ல முடியும் யூஸ்வலாக கைனட்டிக் எனர்ஜி நம்ம இப்போ நம்ம டீனு மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர்டு ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர்டு ஸோ அதை நான் என்ன நடந்துறேன்னா ஹாஃப் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு வி ஸ்கொயர்ட் அப்போ வி ஸ்கொயர்ட் என்ன சொல்ல முடியும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டாட்டு அப்போ வி ஸ்கொயர்டுங்கிறது எக்ஸ் டாட் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ எக்ஸ் டாட்டு ஸ்கொயர்னு எழுதலாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோங்கன்னா இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியை வித் ரெக்ஸ்பெக்ட் டு வெலாசிட்டியால் ஓகேங்களா ஸோ வெலாசிட்டி டைமில் பண்ணக்குள்ளே என்னாகுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் பை டூ எம்மு இந்த எக்ஸ் டாட் ஸ்கொயர் தான் வித் ரெக்ஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டாட் ஓகேங்களா வித் ஸோ அப்போ நான் எக்ஸ் டாட் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன எழுதலாம் டூ இன்ட்டு எக்ஸ்ட்ராஷன் எழுதலாம் ஸோ டூ டூ கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ அப்போ எனக்கு கிடைக்கிறது டோ டி டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டாட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு எக்ஸ் டாட் அப்போ பாருங்கள் எம் இன்ட்டு எக்ஸ் டாட் எம் இன்ட்டு எக்ஸ் டாட் அப்போ எம் இன்ட்டு எக்ஸ் டாட்ங்கிறது என்னங்க மொமெண்டம் ஸோ அப்போ மொமெண்டத்தினுடைய அதர் ஃபார்ம் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு எக்ஸ் டாஸும் தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாங்கன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு டோ டி டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டாட் அப்படின்னு நம்ம எழுத முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான மொமெண்டத்துக்கான ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ நம்ம ஜென்ரலைஸ்டு நோட்டேஷனில் நம்ம எப்படி எழுதலைன்னா தட் இஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேனு வச்சுக்கலாம் ஸோ பி கே இஸ் ஈக்குவல் டு டோ டி டிவைட் பை டோ கியூ ஓகேங்களா டோ கியூ கே டாட் ஓகேங்களா அதே தான் இப்போ நான் எக்ஸ்டேமுக்கு பதில் நான் என்ன எழுதிக்கிறேன் க்யூ எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா ரைட் பிகாஸ் நம்ம இந்த மாதிரி க்யூ வச்சு தான் நம்ம டி டிஸ்கஸ் பண்ணதுனால நான் இந்த ஃபார்மில் எழுதியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா இது மட்டும் இல்லைங்க ஸோ இதோட ஒன் மோர் ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம் இப்போ நான் எழுத போகிறேன் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இதில் இது வந்து டி இஸ் நத்திங் பட் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஓகேங்களா ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ அது இஸ் நத்திங் பட் வி ஓகேங்களா இந்த பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் தி வெலாசிட்டி ஓகேங்களா வெலாசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் க்யூ டாட் ஓகேங்களா பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஓகேங்களா அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ அப்போ எதை அது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி த பொசிஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டிக்கல் பொசிஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் இட் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஓகேங்களா ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நான் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ ஸோ அப்போ அது இன்டிபெண்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டின்னா அதோட அர்த்தம் என்னென்னா ஸோ பொட்டன்ஷியல் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் சாரி த சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் வித் ரெக்ஸ்பெக்ட் டு த வெலாசிட்டி அப்போ வெலா பொட்டன்ஷியல் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா பொசிஷனை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது தவிர வெலாசிட்டி டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது அப்போ வெலாசிட்டி வச்சு நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன்னா எனக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நான் என்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ பி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு கூட டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறேன் என்னென்னா டோ டி டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டார் மைனஸ் டோ வி டிவைட் பை
இதை தான் நம்ம என்ன எழுதுறோம்னா எல்லு எழுதுகிறோம் தட் இஸ் லைக் ட்ரான்ஜி என் ஓகேங்களா ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் வி ஓகேங்களா ஸோ இனிஷியல் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் இன்ட்ரோ வீடியோவில் இதை பற்றி நாங்கள் சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ தேர் ஃபோர் வி கேன் ரைட் பிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோ எல் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் டாட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன எழுதிக்கிறேன் சப்போஸ் கியூகேன்னு எழுதிட்டோம்னா இந்த இடத்துல கியூகே 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 டாட் அப்படின்னு எழுதிட்டோம்னா ஸோ இதை நம்ம என்ன ஓகேங்களா ஸோ டோ கியூகே டாட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இஸ் ஆல்டர்னேட் டிக்யூஷன் இட் வில் பி த சேம் அது மட்டும் கிடையாது இப்போ நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கிற பார்த்திங்களா மொமெண்டம் ஓகேங்களா இந்த மொமெண்டம் கோஆடினேட் ஸோ இந்த மொமெண்டம் எதை 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 டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஓகேங்களா இப்போ இதில் வரக்கூடிய அந்த கோஆடினேட்டு கியூ கேவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது ப்ளஸ் அதோடய நெக்ஸ்ட் லெவல் ஏன்னா ப்ளஸ் அதோட நெக்ஸ்ட் லெவல் கியூ கே டாட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கு அப்போ பொசிஷன் வந்து வெலாசிட்டியாக மாறிருக்குன்னா டைமோட துணையெல்லாம் மாறி இருக்காது அப்போ டிஎமும் என்ன பண்ணிங்கன்னா டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அப்போ ஜென்ரலைஸ்டு மொமெண்டம் கான்செப்டில் இந்த மொமெண்டம் எதை எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குதுன்னா கியூ கியூ டாட்டு டைம் ஸோ இந்த ஃபேக்டர் எல்லாம் இது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதில் நாம் ஃபைனலாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னாங்க ஸோ அந்த பி இஸ் ஈக்குவல் டு டோ டி டிவைட் பை டோ கியூ கே அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டோ எல் டிவைட் பை சாரி டோ கியூ டேட் டோ கியூ கே டாட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த விஷயத்தை நாம் இங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா சப்போஸ் இது கேங்கிறதுனால இங்கேயே நான் என்ன பண்ணேன் கேனு மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் எழுதலாம் அப்போ பி ஆர் அப்படின்னு இப்போ நான் லீனியர் மொமெண்டமாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கனால டோ டி டிவைட் பை டோ ஆர் டாட் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டூ ஆர் டாட் அது வந்து லீனியர் மொமெண்டமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் சப்போஸ் ஆங்குலர் மொமெண்ட்னால் பி டீட்டான்னு வச்சுருக்கிறேன் டீட்டா தான் அந்த கோஆடினேட் ஸோ டோ டி டிவைட் பை டோ டீட்டா டாட் அப்போ ஆங்குலர் மொமெண்டம் டீட்டா டாட்டுங்கிறது ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்போ ஆங்குலர் மொமெண்ட்டோட ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஐ மீன் தட் இஸ் எம்ஆர் ஸ்கொயர் டீட்டா டாட் ஓகேங்களா ஸோ இது நம்மளுக்கு பேசிக்காக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ லீனியர் மொமெண்டம் ஸோ லீனியர் மொமெண்டம் நம்மளுக்கு தெரியும் தட் இஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி சப்போஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம்னா இது கூட ஒரு ரேடியஸ் சேர்த்துறோம் அப்போ ஆர் கிராஸ் பி அதுதான் வந்து ஆங்குலர் மொமெண்டமாக மாறுது ஓகேங்களா அப்போ ஆர் இன்டோ ஓகேங்களா ஆர் இன்டோ மொமெண்டம் நார்மல் மொமெண்டம் வந்து மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி ஸோ ஆர் இன்டோ மாஸ் இன்டோ இன்னும் வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டி ஆங்குலர் மொமெண்ட் ஐ மீன் லீனியர் மொமெண்டம் ஆங்குலர் சாரி லீனியர் வெலாசிட்டி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ரிலேஷன் ஈனோ தட் இஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகான்னு எழுதலாம் ஸோ அப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீக்கு பதில் ஆர் ஒமேகாவை எழுதுகிறேன் ஸோ அப்போ எம் இன்டு ஆர் இன்டு ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் தென் ஒமேகா ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒமேகா இஸ் நத்திங் பட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஸோ அந்த ஆங்குலர் வெலாசிட்டி நான் என்ன எழுதுறேன்னா அதை தான் நான் டீட்டா டாட்டும் எழுதியிருக்கிறேங்க ஓகேங்களா ஸோ அது நம்மளுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எம்ஆர் ஸ்கொயர் டீட்டா டாட் ஸோ இது வந்து ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஸோ இதுதாங்க ஜென்ட ஜென்ரலைஸ்டு மொமெண்டம் கான்செப்